আমার প্রিয় একাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা আমি ভেক্টর অ্যানালিসিস শুরু করেছিলাম ভেক্টর অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটি চ্যাপ্টার যেটি আমরা বারবার বলছি ক্লাস টুয়েলভের ম্যাথামেটিক্সে তোমরা অনেকটাই পাবে তো আমি ভেক্টরের অ্যাডিশন এবং সাবস্ট্রাকশন সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং তার অঙ্ক দেওয়ার চেষ্টা করেছি আজকে আরও কিছু অঙ্ক দিচ্ছি আমি ছোট ছোট অঙ্ক যেমন ধরো দুটো সমান মানের ভেক্টরের লব্ধি কি তাদের যে কোনো একটির রুট টু গুণ হতে পারে বা রুট থ্রি গুণ হতে পারে আমি করে দেখাচ্ছি দেখো তা আমি ধরে নেব পি ভেক্টরটা পি কিউ ভেক্টরটা কেউ পি ধরে নেব দুটো সমান মানের আর ভেক্টরটা রুট থ্রি পি আমি কি বলেছি তাদের যে কোনো একটির মানের রুট থ্রি গুণ হতে পারে বা রুট টু গুণ হতে পারে দুটো অঙ্ক একসাথে বলছি আমি রুট থ্রি দিয়ে করছি তাহলে আমার সূত্র কি হবে समान हाफ समान कस सिक्सटी डिग्री हाँ होते जो दो समान मान भेक्टर अंतर हत को षाट डिग्री है अब एक देखो एक टाइप बदल धर थ्री पी एवं टू पी भेक्टर दुटर थ्री पी और टू पी भेक्टर दुटर लब्धि आर प्रथम भेक्टर के जो द्विगुण करो तब्धि प्रथम भेक्टर के द्विगुण कर ले मान सिक्स पी कर ले द्वित भेक्टर कथा कि प्रथम भेक्टर के द्विगुण कर ले लब्धिता द्विगुण है मान टू आर है तर मैं द्वित क्षेत्र द्वित भेक्टर टू पी थे तेल बोलते ये को शर्ते हैं कि हलो थ्री पी एवं टू पी भेक्टर दोटी लब्धि आर प्रथम भेक्टर के द्विगुण कर ले लब्धि द्विगुण है এদের অন্তর্গত কোন কত তাহলে প্রথম কন্ডিশনে আমরা বের করব থ্রি পি এবং টু পি এদের লব্ধিটা হচ্ছে আর তাহলে আমরা আর স্কোয়ার ইজ ইকাল টু থ্রি পি তার স্কোয়ার প্লাস টু পি তার স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু থ্রি পি টু পি কস থিটা অন্তর্গত কোন থিটা ধরে নেব আচ্ছা আর স্কোয়ার সমান এটা তিন তিরিখে নয় নয় আর এটা চার নয় চারে তেরো পি স্কোয়ার প্লাস बारो पी स्कोर कस थीटा प्रथम भेक्टर के द्विगुण कर लेकिन सिक्स पी तक लब्धिटा फोर आर तार स्कोर सरि टू आर तार स्कोर पी स्कोर आर स्कोर समान पी स्कोर सिक्स पी तार स्कोर प्लस टू पी तार स्कोर एट ठीक ही जाए टू सिक्स पी टू पी कस थीटा तोर बाहान्नोर बारो पी स्कोर अच्छा समान तुम এখানে চলে এসো তার মানে এটা বারো থেকে আটচল্লিশ আটচল্লিশের থেকে যদি চব্বিশ বিয়োগ করো তাহলে মাইনাস চব্বিশ পি স্কোয়ার কস থিটা তার মানে পি স্কোয়ার সরি কস থিটা সমান মাইনাস হাফ সমান কস একশো কুড়ি ডিগ্রি অতএব থিটা সমান একশো কুড়ি ডিগ্রি এই অঙ্ক গেল দেখো ভেক্টর অ্যানালিসিস চলছে আমরা এখনো দুটি ভেক্টরের যোগের ক্ষেত্রে কি সূত্র বা বিয়োগ হলে কি করব আমরা সে সূত্র আমরা পড়েছি দেখো অ্যাঙ্গেল সম্পর্ক আমরা এটা মোটামুটি জেনেছি এবার আমি একটা জিনিস দেখাতে চাইছি তোমাদেরকে যে ধরো দুটো ভেক্টর আচ্ছা একটা অন্য জিনিস একটা দেবে ধরো দুটো ভেক্টর তাদের যোগফল হচ্ছে বারো मान बोलते चेची पी प्लस किऊ भेक्टर 
समान मान भेक्टर जो आरोप पी प्लस किऊ समान
আমরা কি করব প্রথমে এটাকে এখানে রাখলাম মোটামুটি সমান প্যারালাল করলাম এটাকে এখানে রাখলাম এটা একটু সরে যাবে এটাকে সরিয়ে দেব এখানে রাখবো এটাকে প্যারালাল করার চেষ্টা করব হচ্ছে তারপরে এটাকে প্যারালাল করব ভেরি গুড এইটা হবে তাদের লব্ধি একটু লব্ধিটা দুটো লাইন দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছি বিপরীত ক্রমে হবে এটা লব্ধি তো আমি ধরে নেব এটা পি ভেক্টর এটা কিউ ভেক্টর এটা আর ভেক্টর এটা এস ভেক্টর আর লব্ধিটা হবে আর দেখো আমি এইটা তাহলে পি নিয়েছি প্যারালাল সিট করেছি এটা কিউ ভেক্টর নিয়েছি এটা আর ভেক্টর নিয়েছি এটা এস ভেক্টর নিয়েছি এবার আমরা আমি প্রমাণ করব আমরা যে বহু সূত্র থেকে এইটা হচ্ছে আমাদের বোঝা গেল অবশিষ্ট বাহুটাই হবে তাদের লব্ধি আমি পরিষ্কার হয়ে গেল জিনিসটা এবার আমরা কি করব ত্রিভুজ সূত্র থেকে ওইটা প্রতিষ্ঠা করব ত্রিভুজ সূত্র থেকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে আমরা এখানে দুটো সরল রেখা আর কর্ণগুলো যোগ করব যোগ করার পরে দেখো আমি যদি এই ত্রিভুজটা ধরি নাম দেব একটু এ বি সি ডি ই প্রথমে আমরা কি করব এ বি সি ত্রিভুজে ত্রিভুজ সূত্র প্রয়োগ করব কিরকম দেখো ক্রমান্বয়ে গৃহীত এই দুটোর যোগ ফল হবে এইটা এসি আমি পরিষ্কার লিখব এসি সমান এ বি যুক্ত বিসি মানে পি যুক্ত কি ভেরি গুড তার এই দুটো গেল এই দুটো যোগ ফল এখানে চলে এলো এবার এইখানে চলে এসে এই ত্রিভুজটা এ সি ডি ত্রিভুজে এই দেখো ক্রমান্বয়ে গৃহীত ক্রমান্বয়ে গৃহীত এইটা বিপরীত ক্রমে গৃহীত এইটা হবে দেখো লব্ধি তার মানে আমরা এডিটাকে লিখতে পারি এইটা যুক্ত এইটা তাহলে এডিটাকে লিখতে পারি এসি এসি মতলব পি প্লাস কিউ আর এখানে তার ভেক্টর আছে ব্যাস এবারে দেখো এই ত্রিভুজে এ ডি ই এই ত্রিভুজ তো দেখা যে ক্রমান্বয়ে গৃহীত এটাই হলো লব্ধি আর তার মানে এই দুটোর যোগ ফল হলো এটা এই দুটোর যোগ ফল এটা এই দুটো মানে ত্রিভুজ সূত্র থেকেও আমরা পাচ্ছি যে এটাই লব্ধি ত্রিভুজ সূত্র থেকেও পাচ্ছি আমরা এটাই লব্ধি দেখো তোমাদের একটা মনে হতে পারে ক্রমান্বয়ে বলতে কি এইটার পরে এইটা তারপরে এটা তারপরে এটা না এমনটা নয় দেখো তুমি যে কোনো নিতে পারো ধরো আমার মনে হলো প্রথমে আমি এই বাহুটা দিয়ে শুরু করব এইটা হ্যাঁ করো দেখো তারপরে মনে হলো আমার এইটা নেব আচ্ছা নাও ওটার সমান্তরাল করে নেওয়ার চেষ্টা করো নিয়েছি এবার মনে হলো আমার এইটা নেব নাও এইটা হবে লব্ধি এই যে এই 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 এটা পি এটা নিছ আর এটা নিছ এস এটা নিছ কিউ এটা নিছ পি তাহলে লব্ধি হবে এইটা এইটা আসলে কি বহু বস্তা দেখতে একটু বিপরীত ক্রমে গৃহীত এইটা হবে লব্ধি তার এইটার ডবল লাইন তার মানে বিপরীত ক্রমে গৃহীত এটা ঠিক আছে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে এটা বহু বস্তা দেখতে একটু খারাপ হয়েছে কেমন একটু হয়েছে কিন্তু দেখো লব্ধিটা কিন্তু হেরফের হয়নি আগে যেভাবে নিয়েছিলাম তাতে লব্ধি এই অভিমুখে এই দেখো সমান্তরাল শিফ্ট হয়ে গেল এখানে চলে গেল তার মানে কি প্যারাল শিফ্ট চলে গেল তো মানে এইটা লব্ধি মানে আমি বলছি ক্রমান্বয় মানে একজনের হেড আর একজনের টেলের সঙ্গে যুক্ত হবে হেড টেল থিওরি আমি তো আগে বলেছি একজনের হেড আর একজন টেলের সঙ্গে যুক্ত হবে এইটা খেয়াল করবে তাহলে আমরা এখন করলাম যে বহুবু সূত্র এটা করলাম এবার আমরা যেটা করতে চাইছি ল্যামিন উপপাদ্য ল্যামিন উপপাদ্যে দেখো একটু জানিয়ে দিই আমার দরকার হবে ল্যামিন উপপাদ্য যে কি যে কোনো একটা ত্রিভুজ যে কোনো একটা ত্রিভুজ এ বি সি এটা আলফা এটা বিটা এটা ডামা তো ল্যামিন উপপাদ্য বলছে যে যে কোনো একটা বাহুর দৈর্ঘ্য মানে বিসি এবং তার 
বিপরীত কোনটার সাইন সমান এই যে বাহুর দৈর্ঘ্য এসি তার বিপরীত কোন ওই বাহুটার বিপরীত কোন এটা হচ্ছে এবি বাই তার বিপরীতটা হচ্ছে সাইন গামা এই অনুপাতগুলো সব সময় সমান হবে এই অনুপাতগুলো সব সময় সমান হবে আমরা একটু লেমির অনুপাতদের প্রয়োগ করতে চাইছি আমরা আমাদের দরকার আছে এগুলো মনে রাখবে যে বাহুটা এবং তার বিপরীত কোণের সাইনের অনুপাতগুলো একটা ত্রিভুজ যের ক্ষেত্রে সব সময় একই হবে সমান ভেরি গুড এবার দেখো আচ্ছা তার আগে দেখো আমার ওটা প্রয়োজন হবে আচ্ছা তার আগে একটা তোমাকে জিনিস বলতে চাইছি যে ধরো আমি পূর্ব দিকে তেরো মিটার একজন ব্যক্তি গেল তারপরে সে দক্ষিণ দিকে দশ মিটার গেল উত্তর দিকে তারপরে সে পশ্চিম দিকে আরো তেরো মিটার গেল এবং তারপরে সে দক্ষিণ দিকে আবার দশ মিটার গেল তাহলে এই ফ্যাক্টর গুলার লব্ধি কত এই ফ্যাক্টর গুলার লব্ধি তুমি যদি এটা মানে যোগ করো এতে বহু সূত্রে বহু সূত্রে আমি করেছি দেখো এই বিন্দু আর এই বিন্দুর মধ্যবর্তী কোনো দূরত্ব নেই মানে এটা হয়ে যাচ্ছে লব্ধিটা হচ্ছে শূন্য তার মানে তাহলে কোন একটা বহুভুজ গঠন করা যাবে কোন শর্তে বহুভুজ গঠন করা যাবে সেই শর্তে সুষম বহুভুজ তখনই গঠন করা যাবে বা যে কোনো বহুভুজ মোট এই বহিকরণগুলোর সমষ্টি যদি তিনশো ষাট ডিগ্রি হয় তাই আমাদের সেটা বহুভুজ গঠন হয় এটা আমরা জানি যে যে কোনো বহুভুজের বহিকরণগুলো আর মোট সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি হয় তো আমরা বহুভুজ সূত্র থেকে একটা ছোট্ট অঙ্ক দেব দেখো যে এদের লব্ধিটা কত দেখো এনটি একতলীয় বল এন সংখ্যক এন সংখ্যক একতলীয় বল